So we're going to talk about symbolism. To understand what symbolism is, you have to try and enter the mind of somebody living around 1890. What the symbolists did was to realize a subject matter that gave the viewer an experience of reality то, что сделали символисты, они позволили uh, людям воспринимать реальность таким образом, It expresses a mood rather than a subject. чтобы в первую очередь понимать настроение, а не суть вещей. They used the subject matter that was very much the subject matter that poured from their heads. Uh, то, что... Uh, стала сутью символизма символизм стал выражением их настроения творца. What did the symbolists contribute to Art Nouveau? И в чем же вклад символизма в Art Nouveau? Formally, they use swirling motifs. Формально мы можем говорить об использовании э, э, спиралевидных мотивов. And this fed into our nouveau designs. И позже э, эти мотивы нашли отражение в э, орнаментах Арнуго. But more importantly, the symbolists challenged the mechanistic way of thinking. Но э, главное заключается в том, что символисты подстави, поставили под вопрос главенство э, материализма и механистической точки зрения. Associated with Charles Darwin and others. Э, ставший выражением э, идеи Чарльза Дарвина и э, других материалистов. Symbolism became a powerful artistic movement in Russia, originating in St. Petersburg. Символизм uh, был uh, чрезвычайно популярен в России, зародившись в Санкт-Петербурге. The symbolists viewed the physical preservation presentation of their work in their magazines as important as a contribution to the literary content. Uh, символисты uh, считали свои публика публикации чрезвычайно важным вкладом в литературу. But the Russian symbolists went further with their rad radical view of creativity and society. А, творчество и творческое отношение к обществу а, было превознесено русскими символистами. And even became politically involved after the revolution of, two, of 1905. This may all seem rather a long way from the charms of the little church at Abramsevo. Какая же связь между символизмом и той маленькой церковкой в Абрамцево? But such were the different influences that led to our nouveau. Но именно э, этот вопрос вполне правомерен. Но у Арнуво э, чрезвычайно э, разносторонние предшественники. Symbolism was part of a general movement of anti-rationalism. Символизм был э, в общем смысле э, противником рационализма. And this was important to Art Nouveau. И в этом важность для Art Nouveau. For Art Nouveau is on the same side as symbolists in other and others. И именно в этом общность Art Nouveau и символизма in its opposition to rationalism and its support for 
anti-rationalism. This is an opposition we can understand today for science and the mechanistic way of thinking is taking over our lives, as some people would say. I now want to mention briefly a, a philosophical scientific movement that was also on the side of the anti-rationalists. Я хотел бы вкратце упомянуть об одном научно-философском направлении, которое которое характеризует противостояние рационализму. Opposed to the mechanistic idea uh, that science was in, um, imposing, противопоставляя себя механистической точки зрения, навязанной наукой, is an idea that is crucial to our nouveau. Идея, которая принципиально важна для нового. This is vitalism. Мы говорим о витализме. The vitalists were interested in the way that nature has its own force. Vitalists утверждали, что у природы существует своя собственная движущая сила. That science cannot analyze. И она непостижима для научного мировоззрения. And la and just before we come back to our nouveau. Let's just remember that the Baroque style, which was so important, и вот посмотрите на минуточку мы вспомним о том, что Барок имел принципиальную важность для будущего зарождения Арного, which developed a, a very powerfully visual style, и Барок было в высшей степени визуально выразительным стилем. And for our purposes, Baroque used natural and human bodily forms in its architecture. В архитектуре Барокко широко использовались природные мотивы и красота человеческого тела была принципиально важна. And from this, I just want to give you one word. И я хотел бы сейчас произнести только одно слово. And this is metamorphosis. Это метаморфоза. One thing changing into another. Что-то превращающееся в нечто другое. This is so vital to our nouveau. И это принципиально жизненно важно для our nouveau. And in this building by Gaudi. И в этом здании, построенном по проекту Гауди, you can see that before your eyes, вы видите, как прямо перед вашими глазами, the architecture is becoming nature. Архитектура трансформируется в природу. Nature is becoming architecture. Природа становится архитектурой. This is the crucial idea. И это принципиально важная идея, that makes our nouveau different, metamorphosis, которая отличает our nouveau как стиль, метаморфизм. Traditional architecture had always used natural elements. Природные мотивы всегда использовались в архитектуре, as in this building that is so familiar. Как, например, в этом здании, которое uh, хорошо вам всем знакомо. But Art Nouveau went further. Но Art Nouveau пошло дальше. 
the building starts to take on the form of a plant. Здания приобретали формы растения. And we can see this in Art Nouveau from different countries. Примеры этому видны в архитектуре Art Nouveau из разных стран. And it refers us back to what I, the word I used at the beginning, and this is beauty. И когда мы смотрим на эти фотографии, голову приходит то слово, которое я так часто упоминал в начале лекции – красота. Briefly to mention Russian Art Nouveau. Русский модерн. Russian Art Nouveau is characterized by a certain reserve on the one hand Russian architecture is less extreme but on the other hand it is very widespread. Но с другой стороны, он имеет огромное количество прекрасных образцов архитектуры. And so, something that that strikes me. И что удивляет меня больше всего. In walking around Moscow is that there is Art Nouveau everywhere. It is not like other countries where there are simply isolated masterpieces. I'm nearly coming to the end now. And we're talking about, as I said at the beginning, Art Nouveau today. This is a building in Russia. This is a building by Ola Carlson, the Russian architect. And for me, Carlson is practicing Art Nouveau architecture in a totally authentic way in our day. There aren't many Art Nouveau architects today Сегодня не так много архитекторов работают в стиле Art Nouveau. I do Art Nouveau designs. Я uh, делаю uh, проекты Art Nouveau. To explore how you can use the style today. Для того, чтобы понять, как же мы можем использовать этот стиль сегодня. And how you can adapt it to modern technology and building methods. People will tell you, you can't build it today, it's too difficult. Well, it's not true. Uh, well, I can finish there. Or I will just briefly, as one last um, part of this speech, let's look at a story that relates to the building next to us. We all have seen, I hope, the famous staircase. Мы все видели замечательную лестницу, украшающую это здание. 
that this staircase contains a story. Но с этой лестницей связана история. The people, the guests of the Rybyshenskys, enacted a play on this staircase. Гости Рибушинского разыгрывали пьесу на ступенях этой лестницы. And this is a story of Savto. Это история Савко. Савто. If you look at the outside of the building, on the frieze, you have plants of some type that are above ground. Inside, this is, this is the water line. Which corresponds to the level of the freeze outside. And what they evoked was the story of Savdo and how he was captivated by the swans on the lake nearby to Novgorod. И они разыгрывали пьесу, посвященную Садко, о том, как он исчез в пучине, озеро недалеко от Новгорода. Which took him down to the depths of the lake. И опустившись на дно озера. And you can see very well in this, and the images of the staircase, И как мы хорошо видим на изображениях этой лестницы, we have the sense of this minstrel, this musician, descending underwater. Можно увидеть, как по воде он скользит все глубже и глубже и глубже и уходит под воду. I know of no other building и мне неизвестно ни об одном другом здании so suggestive of underwater настолько тесно, настолько явно выражающим идею подводного царства. Even the floor patterns, даже узор паркета, are evocative of underwater sand. Напоминают следы воды на песчаном дне. And so, this is the famous story that the guests of the Rybyshinskys enacted. And everywhere you see references. And so I leave you with that different interpretation of the building, that the people who were invited to by the Rebusenskis at this building, this was the um, merriment um, that they engaged in. И uh, чтобы вы постарались uh, представь, представить себе uh, себя на месте uh, гостей Рибушинского, которые разыгрывали uh, пьесу о подводном царстве. Okay. Thank you very much. Спасибо большое. Спасибо большое. Ой, можно минуточку внимания? Thank you very much. Thank you. You're so kind. Thank you.
But before we all, could we just one moment, please? Одно. Еще минуточку мне внимания буквально. I'm sure that you will all wish to join me. I'm sure that you will all wish to join me in giving our heartfelt thanks to the one person that has made this evening possible. И я думаю, что вы все присоединитесь ко мне для того, чтобы выразить благодарность человеку, благодаря которому сегодняшний вечер стал возможным. Thanks to Olga Stepanova. Спасибо, Ольга Степанова. Her determination, ее решительность, her vision, ее видение, and her courage, и смелость, in creating this event, создали сегодняшний вечер. And thank you, Olga. Спасибо, Ольга. For everything. Thank you, Peter. Thank you very much. Я должна сказать, что мы сделали эти места. Подходите сюда. Эти чудесные девушки, которые...